ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಿಟೋರಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ರಂಗರಾಜನ್ ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಅಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ತರನಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಇತ್ತು ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಪಳಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮ
ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತರವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಟ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗ್ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವೇನ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಈ ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಡೆಲಿವರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಟೈಮಿಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಚೈನಾ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಬೇಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಗಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್
ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದಕ್ಕ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ಆರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಲೇಮೆನ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈ ಲೇಮೆನ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತಿನ ಏನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಸ್ವ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಅದು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿವ್ ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಏನ್ ಇದಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿನ್ ಎನಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಾನೂನ್ ಆದಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಆದಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಯಾರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಯಾರು ರಚಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಇಡ್ತಾರೆ 
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪಿಟಿವಿಷನಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟೋನಮಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಟೋನಮಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಏನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಪ್ಸೋಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಆ ಸಮಯದ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಈಜಿಯಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರು ಸಿಮ್ ಕೋಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಕಾನೂನು ಯಾವ ತರನಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಕಾನೂನು ಯಾವ ತರನಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಾನೂನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಈ ಟೆರಿಟರಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸಂಟ್ ಬೇಸಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ದೇನು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ನೆಂಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಾಟಾವನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಟಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮುಗದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಟಾ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವರ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಮಾ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನೂನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್
ಬರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ರಿ ರೀಅಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಕಿ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಏನ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬದ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಪಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಯಾಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಾದಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಆ ಡಾಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಆಗಿ ಆ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲಕ್ಷತನ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಡಾಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಮಿನಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನಾಮಿನಿಯನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಡಾಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ